Se você me acompanha, sabe quanto eu defendo e quanto eu acredito que qualquer alimento ele pode se encaixar na vida da maioria das pessoas. Inclusive, o Rafael não tem um neuro com nenhum tipo de carboidrato. Vários pacientes meus já emagreceram comendo açúcar, comendo tipos de carboidrato. Porém, eu quero te contar uma coisa nesse vídeo que provavelmente você não sabe. Você sabia que há momentos específicos que sim, é muito interessante que você evite ou mesmo não coma açúcar. Nesse vídeo eu vou te explicar quais momentos são esses, além de ouvir a minha opinião sobre por que em cada momento desses aqui é importante realmente você evitar o açúcar. Bom, se para você saber sobre isso é realmente importante, não esquece de deixar aqui abaixo o seu dedo no like. Assim você me ajuda a levar esse vídeo até outras pessoas com o mesmo interesse que o seu. Além disso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aqui abaixo você pode se inscrever agora mesmo. Aproveita e toca no sininho também, porque o sininho vai sempre te notificar direto no seu e-mail, viu? Quando outros vídeos como esse aqui saírem, assim o YouTube ele dá preferência para você. E quais momentos são esses, Rafael? Bom, anota aí que eu vou explicar um por um para você. O primeiro, de uma forma geral, são as inflamações. Se você está com inflamação na garganta, se você está com inflamação no ouvido, qualquer outro tipo de inflamação, um processo de inflamação mesmo, sabe? É muito interessante que você evite não coma açúcar durante esses momentos. E por que isso é importante? A ciência já conseguiu demonstrar que, de certa forma, o açúcar ele consegue reduzir a qualidade da sua resposta imunológica. Às vezes a sua resposta ela pode ser baixa, fraca mesmo, e às vezes ela pode ser exagerada. Na maioria das vezes, o que é mais comum você ver mesmo com o consumo de açúcar em processos de inflamação é uma resposta exagerada. Com isso, a resposta não sendo adequada e sendo exagerada, você pode ter maior dor, maior dias né, sofrendo daquela inflamação, além de ser mais difícil para você recuperar dela. Um segundo momento aqui que é interessantíssimo que você evite açúcar é durante sinusites. Não sei se você sofre com isso, né? A inflamação nos sinos nasais, nos sinos do nosso crânio, eu já sofri muito com isso até eu entender mais ou menos como que isso funcionava, mas a sinusite é um processo de inflamação também. E o açúcar vai agir da mesma maneira. Então a resposta imunológica vai ser exagerada, você pode ter muita febre, você pode ter muita dor, além do que já estaria programado para ter, que é característico já da sinusite. Já pegando um pouquinho de dor aqui, principalmente dor de cabeça, vamos falar das dores de cabeça, que é um terceiro ponto. Principalmente quem sofre de enxaqueca ou então de dores de cabeça recorrentes. Já é mostrado aí que tanto dores de cabeça quanto a enxaqueca, elas não são necessariamente um processo de inflamação. Mas muitas vezes podem estar ligadas a várias coisas. Uma das mais comuns é uma sensibilidade diferenciada nos vasos sanguíneos da região do nosso cérebro, da nossa cabeça mesmo. E parece que quando você consome açúcar, ainda não é muito bem entendido isso, mas parece que altera essa sensibilidade, parece que ela é exacerbada ainda mais. Desconfio eu, Rafael, que possa ter alguma influência do sistema imunológico aí também em exacerbando essa sensibilidade de alguma maneira. Então se você sofre de enxaqueca, conhece alguém que sofre de enxaqueca e essa pessoa sempre tende a comer doces, o que é comum a pessoa com dor buscar um aconchego no doce, né? Isso só vai atrapalhar o processo dela melhorar. Então conhece alguém, já encaminha esse vídeo para essa pessoa. O quarto ponto importante para você saber onde evitar necessariamente o açúcar são em momentos de diarreia ou de tendência à diarreia. Diarreia, se você não sabe, é aquela fezes líquida insistente por mais de três dias. Se você passou por isso, é que você está em um quadro de diarreia. É importante você procurar ajuda. E claro, não sei se você já deve, deve ter ouvido falar de mãe e de vó, normalmente elas falam, né? Eu cresci ouvindo isso. Tá com diarreia, não come doce. Então sim, e como que atua aí, Rafael? É a mesma coisa do sistema imunológico? Não, é diferente. O açúcar, ele altera a permeabilidade. O que é a permeabilidade do nosso intestino? Ele altera o quanto passa de coisas ali no intestino. Então, durante a diarreia já está com uma permeabilidade maior, ou seja, passa e volta coisas com maior facilidade, por isso que inclusive acentua-se o quadro de diarreia, o açúcar ele vai aumentar isso ainda mais. Então vai prejudicar, vai atrapalhar você a recuperar de um estado de diarreia ou qualquer, qualquer tendência né, que está levando a diarreia. Então se você está passando por isso, não consuma qualquer tipo de açúcar durante esses dias. A única exceção aqui são as frutas mesmo, tá? Para todos esses aí. E mesmo assim ela não é uma, uma exceção 100%. 
Eu aconselho que você procure a ajuda de um nutricionista específico para avaliar isso para você, porque às vezes determinado tipo de fruta você vai conseguir consumir bem para qualquer coisa que eu estou falando aqui, tá? E outros não necessariamente você vai conseguir consumir. Um quinto ponto é para quem sofre recorrentemente de infecções urinárias. Normalmente é mais o público feminino, né? Então se você sofre com isso, é muito importante até que durante ou de uma forma mais frequente também você evite bastante alimentos açucarados. Quem sofre frequentemente, né, vem recorrente, é importante que o consumo de açúcar seja o mínimo possível ao longo do tempo, porque parece que sim, altera, parece que aumenta as chances da mulher, no caso, ela desenvolver uma infecção urinária, uma maior concentração de açúcar no sangue. O sexto momento, a sexta situação, que é muito interessante que você evite o açúcar mesmo, é diabetes avançado. Isso talvez não seja uma novidade para você. Qualquer tipo de diabetes deve evitar açúcar? Rafael, não. Por isso que eu falei diabetes avançado. Às vezes, em algum estágio de diabetes que você esteja, você vai conseguir consumir determinado tipo de açúcar, principalmente os de fruta. Agora, se você está num nível mais avançado, e quem vai te falar isso é o seu médico, claro, ou o seu nutricionista, ou os dois, aí sim, nesse caso, seria importante você restringir, ter um cuidado maior com os tipos de açúcares. E para fechar a nossa lista, com certeza não poderia faltar câncer, tá? O câncer, por que é importante? O açúcar em si ele é uma fonte de energia muito rápida. O nosso corpo ele consegue aproveitar ela e utilizar ela de uma maneira muito pronta, muito fácil mesmo. E o câncer, justamente, ele tem uma característica de reprodução, de aumento né, de células muito rápido. Ou seja, energia rápida para crescimento rápido, casa perfeito, né? Então, se você foi diagnosticado com um processo de câncer, um processo tumoral no seu corpo, é muito importante. Se você não está fazendo acompanhamento com o seu nutricionista, vá fazer, porque ele com certeza vai te ajudar a escolher as melhores fontes de carboidrato para você e a estratégia melhor perante o tratamento médico que você está fazendo. Bom, e hoje? Hoje você aprendeu em quais momentos específicos não é interessante, às vezes até é proibido você colocar o açúcar. E antes da gente fechar esse vídeo, me conta aqui abaixo se você já passou por alguma situação dessa. Consumir açúcar naquela época? Tá passando agora e estava consumindo açúcar? Me conta aqui que eu vou adorar saber. Eu vejo você no próximo vídeo, hein? Até lá!